ఎకనామిక్స్ లో టాపిక్ ఏం తీసుకుందామంటే విలువ సిద్ధాంతము మరియు అదేవిధంగా పంపిణీ సిద్ధాంతం థియరీ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ థియరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి ఒకసారి పరిశీలిద్దాం దీంట్లో విలువ సిద్ధాంతం ఇక్కడ ధర విచక్షణ మరియు విచక్షణాత్మక విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం వీటి గురించి పరిశీలిద్దాం ధర విచక్షణ ఎక్కడ ఎప్పుడు చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు ధర విచక్షణ ఎవరు చేస్తారు జనరల్గా ఏకస్వామ్యంలో ధర విచక్షణ అమ్మకం దాడి చేయడం జరుగుతుంది విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం అనుభవాన్ని శ్రీమతి జోన్ రాబిన్సన్ అను ఆర్థికవేత్త తెలపడం జరిగింది ఏమై ఏం చెప్పింది అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యము డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనోపల్లి అంటాం ఈ యొక్క విచక్షణాత్మక విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం అనే భావాన్ని శ్రీమతి జోన్ రాబిన్సన్ చెప్పడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్లో ఇంపార్టెంట్ అది నెక్స్ట్ ఒకే రకమైన వస్తువును అనేక మంది వినియోగదారులకు వేర్వేరు ధరలకు అమ్మకాలు జరిపే పద్ధతిని విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం అంటాం ఇక్కడ విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర మామిడికాయలు ఉన్నాయండి ఈ మామిడికాయలు ఒకే వస్తువు ఈ మామిడికాయలు ఏం చేస్తాము ఒక వ్యక్తి ఏ అనే వ్యక్తికి యాభై రూపాయల కిలో మినం బి అనే వ్యక్తి వస్తే ఎనభై రూపాయల కిలో మినం సి అనే వ్యక్తి వస్తే మళ్ళీ ఏం చేసినాం అంటే ఇరవై రూపాయల కిలో అంటే ఒక వస్తువుని ఒకే రకమైన వస్తువుని అనేక మంది వినియోగదారులకు వివిధ ధరలకు అమ్మే పద్ధతిని ఇక్కడ విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం అంటాం దీన్ని డిస్క్రిమినేషన్ మనోపల్లి అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ధర విచక్షణ రూపాలు ఒకసారి ధర విచక్షణ మరి ఎందుకు ఈ విధంగా ధర విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎట్లా ధర విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే నెంబర్ వన్ వ్యక్తిగత విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అంటే వ్యక్తిని బట్టి కూడా ధర నిర్ణయిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన షాప్కు వివిధ రకాల కస్టమర్లు వస్తూ ఉంటారు ఓ ఏ అనే కస్టమర్కి ఎక్కువ ధరని బి అనే కస్టమర్కి రీజనబుల్ ప్రైస్ని సి అనే కస్టమర్కి మరి మీడియం ప్రైస్ని ఇక్కడ నిర్ణయించడానికి అంటే అమ్మకం దాటి ఏం చేస్తుంటాడు వినియోగదారులను బట్టి ఇక్కడ వ్యక్తి వాళ్ళ విచక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు దీన్ని వ్యక్తిగత విచక్షణ అంటాం రెండవది వివిధ ఉపయోగాలని బట్టి విచక్షణ ఇక్కడ ఉపయోగాలని బట్టి కూడా ఆ వస్తువుకున్న ఉపయోగాన్ని బట్టి కూడా మనం విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువు ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము టీ షుగర్ని తీసుకుందాం షుగర్ని దేనికి ఉపయోగిస్తాం జనరల్గా షుగర్ షుగర్ని కాఫీ చేయడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు టీ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు పాలలో వేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆ వస్తువు యొక్క ఉపయోగాన్ని బట్టి కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుంది విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ధర విచక్షణ చేయడానికి మూడోది స్థల విచక్షణ స్థల విచక్షణ అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఒక ధరకి మరొక ప్రాంతంలో మరొక ధరకి అమ్మే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర కూరగాయలు ఉన్నాయి కూరగాయల్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొద్దిగా తక్కువ ధరకు అమ్మి అదే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ధర అమ్మడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్కడ స్థలం మారింది కాబట్టి అంటే ధర విచక్షణ ప్రధానంగా ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే వస్తువుని బట్టి స్థలాన్ని బట్టి వ్యక్తిని బట్టి ప్రా ఇక్కడ ధర విచక్షణ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ధర విచక్షణ కావ ధర విచక్షణకు కావాల్సిన నిబంధనలు మరి ఒక వస్తువుని ఇట్లా వివిధ ధరలకు అమ్మడానికి మరి ఏమేమి నిబంధనలు కావాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకు ధర విచక్షణ చేయాలి అంటే నిబంధనలు ఏ నిబంధనలు ఉన్నాయి ఎగ్జామినేషన్లో ఏం చేస్తారంటే మూడు ఆయన నిబంధన ఇస్తాడు నాలుగోది కాంది ఇస్తుంటాడు కాబట్టి ఒకటి రెండు కంటే ఎక్కువ మార్కెట్లు ఉండాలి ధర విచక్షణ చేయాలి అంటే వస్తువు మార్కెట్లు ఎట్లా ఉండాలి మన వస్తువు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో అమ్ముకునేటట్టు వీళ్ళు ఉండాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి బాంబేలో అమ్ముకునే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను హైదరాబాద్లో అమ్ముకోవడానికి వీళ్ళు ఉండాలి బాంబే మార్కెట్లో అమ్ముకోవడానికి వీళ్ళు ఉండాలి అంటే మార్కెట్లు ఒకే మార్కెట్ అయ్యి ఉండకూడదు అది రెండు వేరు 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 మార్కెట్లు అయి ఉండాలి అదేవిధంగా వేరు వేరు మార్కెట్లలో రెండోది వేరు వేరు ధర ధర వ్యాకోచిత్వాలు ఉండాలి డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్లలో వేరు వేరు డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవ్యాకోచంగా అవ్యాకోచమైన మార్కెట్ హైదరాబాద్లో ఉందనుకో అవ్యాకోచమైన మార్కెట్ అంటే ఇక్కడ ధర ఎంత పెంచినా కానీ వినియోగదారులు కొంటూనే ఉంటారు డిమాండ్ పరిమాణంలో ఏ మార్పు రాదు దాన్ని అవ్యాకోచమైన మార్కెట్ అంటాం ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాంబే మార్కెట్ తీసుకుందాం ఈ బాంబే మార్కెట్లో ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ధర ఏమాత్రం కొంచెం వ్యాకోచంగా ఉంది పూర్తి వ్యాకోచంగా ఉంది ధరలో ఏ కొద్ది మార్పు వచ్చినా కానీ డిమాండ్ పరిమాణంలో అనంతమైన మార్పు వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ ఏమైతుంది దాన్ని వ్యాకోచమైన మార్కెట్ అంటాం ఇట్లా వేరు వేరు మార్కెట్లలో వేరు వేరు డిమాండ్ వ్యాకోచత్వాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ధర విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మూడు తిరిగి అమ్మడం సాధ్యం కారాదు మళ్ళీ తిరిగి అమ్
తర్వాత సమాచారం తెలవకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినియోగదారులకి ధర తెలిసింది అనుకోండి హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో బంగా తులం బంగారం ముప్పై వేలు తర్వాత ఒకవేళ బాంబే మార్కెట్లో ముప్పై ఐదు వేలు ఉంది అనుకోండి ఈ సమాచారం వినియోగదారులకు తెలియకూడదు వినియోగదారులకు తెలిస్తే మనం ధర విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం లేదు వినియోగదారులకు తెలియకుంటే వస్తువు ధరని మార్చడానికి అవకాశం ఉంది విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సప్లైపై పూర్తి నియంత్రణ ఉండడం ఇక్కడ ఏకస్వామి దాడికి సప్లైపై పూర్తి నియంత్రణ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ ధర విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వస్తువుని మనం కాక ఇంకెవ్వరు సప్లై చేయడానికి వీల్లేదనుకోండి వీలు లేదనుకోండి ఒక వస్తువు ఏదైనా టీవీలు మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం టీవీలు ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు మార్కెట్లో మనం తప్ప ఇంకెవ్వరు లేరనుకోండి అప్పుడు సప్లై మొత్తం నియంత్రణ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది మన చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి సప్లై నియంత్రణ చేయడానికి అవకాశం ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ధర విచక్షణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఈ ధర విచక్షణకు సంబంధించిన డిగ్రీలు ఉన్నాయండి ఈ ధర విచక్షణ డిగ్రీలు మూడు రకాలుగా చెప్పాడు ఏసీపీగో ఏసీపీగో అనే ఆర్థికవేత్త ఏం చేశాడు అంటే ధర ధర విచక్షణని ఇక్కడ మూడు డిగ్రీలుగా చెప్పడం జరిగింది నెంబర్ వన్ మూడు రకాలుగా చెప్పాడు ఫస్ట్ డిగ్రీ సెకండ్ డిగ్రీ థర్డ్ డిగ్రీ అని మూడు రకాలుగా చెప్తాడు ఏసీపీగో ధర విచక్షణని ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ని త్రీ డిగ్రీస్లో చెప్పాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ డిగ్రీ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ సెకండ్ డిగ్రీ నెక్స్ట్ థర్డ్ డిగ్రీ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇక్కడ మొదటి డిగ్రీ విచక్షణ అంటే ఏందో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం మొదటి డిగ్రీ విచక్షణలో అమ్మకం దాడు వేరు వేరు వస్తువుల్ని వేరు వేరు ధరలకు అమ్మటకు మొదటి డిగ్రీ ధర విచక్షణ అంటాం ఇక్కడ అమ్మకం దాడు వేరు వేరు వస్తువుల్ని వేరు వేరు ధరలకు అమ్మాలి అంటే ఒక వస్తువుని వేరు వేరు ధరలకు అమ్మడానికి అవకాశం ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మొదటి డిగ్రీ ధర విచక్షణ అంటాం ఇక్కడ అత్యధిక ధరను వసూలు చేసి వినియోగదారుని మిగులు శూన్యమయ్యే స్థితిలో ఉంచుతాడు అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే ఎక్కువ మొత్తంలో వినియోగదారిని మిగులు జీరో చేస్తాడు మొత్తం లాభం అంతా ఎవరి చేతిలో పోతుంది అమ్మకం దాడిలోకి పోతుంది దీన్ని మొదటి డిగ్రీ ధర విచక్షణ అంటాం దీన్ని మొదటి డిగ్రీ ధర విచక్షణ రెండో రెండవ డిగ్రీ ధర విచక్షణ అంటే ఏంటంటే ఏకస్వామ్య దాడు తన వస్తువు యొక్క కొనుగోలుదారులను వివిధ సమూహాలుగా వర్గీకరించి ప్రతి సమూహంకి వేరు వేరు ధరలు నిర్ణయిస్తాడు ఇక్కడ సెకండ్ డిగ్రీ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్లో ఉత్పత్తి దాడు ఏం చేస్తాడు అంటే వినియోగదారులని కొన్ని రకాల వర్గాలు సమూహాలుగా విభజిస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సమూహము బి సమూహము సి సమూహం ఏ సమూహం వాళ్ళకి ఎక్కువ ధరకి బి సమూహం వాళ్ళకి యావరేజ్కి సి సమూహం వాళ్ళకి తక్కువ ధరకి ఇట్లా విక్రయించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే వ్యక్తిని బట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ధరని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ధర విచక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు అయితే ఆ ధరలు వినియోగదారుల మిగులు ధనాత్మకంగా ఉంటూ కొనుగోలుదారులకు లాభిస్తుంది ఇక్కడ కొనుగోలుదారులకు లాభం ఉంటుంది ఆ ధరలు ఎట్లా ఉంటాయి వినియోగదారులకు ధనాత్మకంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మూడో ధర విచక్షణ థర్డ్ డిగ్రీ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈ మూడో డిగ్రీ ధర విచక్షణలో ఏకస్వామి దాడు ఏం చేస్తాడంటే మార్కెట్ని ఉప మార్కెట్లుగా విభజిస్తాడు తన వస్తువు యొక్క డిమాండ్ను వ్యాకోచత్వాన్ని బట్టి ధర నిర్ణయిస్తాడు ఇక్కడ మూడో డిగ్రీ ధర విచక్షణలో ఏం చేస్తాడంటే పూర్తి వ్యాకోచమైన మార్కెట్ ఉందనుకోండి అక్కడ తక్కువ ధర పూర్తి అవ్యాకోచమైన మార్కెట్ ఉందనుకోండి అక్కడ ఎక్కువ ధర ఈ విధంగా వ్యాకోచత్వాన్ని బట్టి ధరను నిర్ణయించడానికి అవకాశం ఉన్నదని థర్డ్ డిగ్రీ ధర విచక్షణ అంటాం ఈ మూడు డిగ్రీల ధర విచక్షణను ఏసీపీగు చెప్పడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడిట్లో ఒకటి వస్తుంది క్వశ్చన్ ఎక్కువ డిమాండ్ వ్యాకోచం గల వస్తువుకు తక్కువ ధరను తక్కువ డిమాండ్ వ్యాకోచం గల వస్తువుకి ఇక్కడ తక్కువ ధర నిర్ణయిస్తాడు వ్యాకోచం ఎక్కువ ఉంటే వ్యాకోచం ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి తక్కువ ధర నిర్ణయిస్తాడు వ్యాకోచం తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఎక్కువ ధరను నిర్ణయించడానికి అవకాశం ఉంది అంటే వ్యాకోచం ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటే ఆ వస్తువుకి ఏం చేస్తాడు తక్కువ ఎక్కువ ధర నిర్ణయించుతాడు స్వదేశీ విదేశీ మార్కెట్లుగా విభజిస్తే స్వదేశంలో ఎక్కువ ధర విదేశంలో తక్కువ ధరకు వస్తువుల అమ్మకాలు జరపటను డంపింగ్ అంటాం డంపింగ్ అంటే ఏంటంటే మన దేశంలోనేమో ఒక వస్తువు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామిడి పండ్లు ఉన్నాయండి ఈ మామిడి పండ్లను ఇండియాలో ఒక కేజీ యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలకు అమ్మామనుకోండి కేజీ ఒక కేజీ మామిడి పండ్లను ఇండియాలో మనం ఏం చేసాం వంద రూపాయలకు అమ్మాం ఇదే కేజీ మామిడి పండ్లని చైనాలో యాభై రూపాయలకు అమ్మామనుకోండి దాన్ని ఏమంటామంటే డంపింగ్ అంటే ఒక వస్తువుని విదేశాల్లోనేమో తక్కువ ధరకు అమ్మడము స్వదేశంలోనూ ఎక్కువ ధర కమ్మడం ఇక్కడ డంపింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది డంపింగ్లో విదేశీ ధర దానికి అయ్యే ధర ఏసీ కన్నా తక్కువగాను ఎంసీ కన్నా ఎక్కువగాను ఉంటుంది అంటే డంపింగ్లో ఏమవుతుందంటే
ఉపాంత వ్యయం కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంటుంది డంపింగ్లో ఎందుకంటే విదేశీ మార్కెట్లోని ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విదేశాల నుండి చైనా గూడ్స్ మన ఇండియాకు వస్తున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము డంపింగ్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వస్తువు యొక్క ధరను వాళ్ళు పది రూపాయలకు అమ్మితే మనం ఐదు రూపాయలకు అమ్ముతాం ఐదు రూపాయలకు అమ్మి ఈ విధంగా అమ్మడాన్ని ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే డంపింగ్ అంటాం డంపింగ్లో విదేశీ ధర దానికి అయ్యే ధర సగటు కన్నా ఏసీ కన్నా యావరేజ్ కాస్ట్ కన్నా తక్కువగాను ఎంసీ కన్నా మార్జినల్ కాస్ట్ కంటే ఎక్కువగాను ఉంటుంది ఇక్కడ దీన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ డిగ్రీలో వస్తువు ఇక్కడ వర్గీకర వర్గీకరణ ఎట్లా చేస్తున్నాం వస్తువుల ఆధారంగా సెకండ్ డిగ్రీలో వినియోగదారుల ఆధారంగా మూడో డిగ్రీలో మార్కెట్ల ఆధారంగా ఇంతకుముందు చెప్పాం ఏసీపీకు వస్తువుల్ని మూడు డిగ్రీలుగా ధర విచక్షణ చేస్తారని చెప్పాడు ఫస్ట్ డిగ్రీలో వస్తువుల ఆధారంగా చేసిండు సెకండ్ డిగ్రీలో వినియోగదారుల ఆధారంగా చేసిండు మూడో డిగ్రీలో మార్కెట్ల ఆధారంగా ఇక్కడ వస్తువుల్ని విభజన చేసిండు ధర విచక్షణ సమతౌల్య ఉత్పత్తి ధర నిర్ణయం మరి ఏ విధంగా జరుగుతుంది ధర విచక్షణ సమతౌల్య ఉత్పత్తి ధర నిర్ణయం ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏకస్వామిదాడు విచక్షణ మార్కెట్లో వేర్వేరు మార్కెట్లుగా విభజించగా ఉప మార్కెట్లు ఏర్పడి వాటిలో వస్తువు డిమాండ్ వ్యాకోచ్యాన్ని బట్టి ధర నిర్ణయిస్తాడు ఏకస్వామి దాడు ఏం చేస్తుంటే వస్తువు యొక్క వివిధ మార్కెట్లుగా విభజించుకుంటాడు వ్యాకోచిత్వం ఎక్కువున్న మార్కెట్ వ్యాకోచిత్వం తక్కువున్న మార్కెట్ వ్యాకోచిత్వం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉన్న మార్కెట్ వ్యాకోచిత్వం ఒకటి కన్నా తక్కువ ఉన్న మార్కెట్ ఏకత్వ వ్యాకోచిత్వం ఈ విధంగా మార్కెట్లను ఏం చేస్తాడు వివిధ రకాలుగా విభజిస్తాడు ఆ వా మార్కెట్లో కూడా మళ్ళీ ఉప మార్కెట్లు చేసుకుంటాడు దాని ఆధారంగా దాంట్లో ఉన్న మళ్ళీ వస్తువు యొక్క డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వాన్ని బట్టి ఇక్కడ ధరను నిర్ణయించడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ధర నిర్ణయించడానికి ఒకవేళ రెండు మార్కెట్లలో ఒకే ధర అయినా డిమాండ్ వ్యాకోచ్యం ఉంటే ధర విచ ధర విచక్షణ వల్ల లాభం ఉండదు రెండు మార్కెట్లు ఒకే ఒకే ఉన్నాయనుకోండి రెండు మార్కెట్లు ఒకటే అయితే అక్కడ డిమాండ్ వ్యాకోచ్యం ఉంటే ధర విచక్షణ వల్ల లాభం ఉండదు విచక్షణ ఏకస్వామ్యంను ఈ క్రింది పటం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యంలో ఈ క్రింది పటం ద్వారా ఒకసారి పరిశీలిద్దాం మార్కెట్ ఏ మార్కెట్ ఏ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది అంటే అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ని ఇక్కడ మార్కెట్ ఏలో అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ కాబట్టి ధర ఎక్కువగాను ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది మొదటి మార్కెట్లో ఓఎక్స్ అక్షం మీద ఇక్కడ ఉత్పత్తిని తీసుకోవడం జరిగింది ఓవై అక్షం మీద ధరను తీసుకోవడం జరిగింది ఓఎక్స్ అక్షం మీద ఇక్కడ ఉత్పత్తి ధర ఎంత ఇక్కడ ధర ఓపీగా నిర్ణయించడం జరిగింది ఉత్పత్తి పరిమాణం ఎంత ఓఎంగా నిర్ణయించడం జరిగింది ఈ విధంగా అంటే మొదటి మార్కెట్లో అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఉంది ఇక్కడ ఏఆర్ రేఖ డిమాండ్ రేఖ ఎట్లా ఉంది ఎడమ నుంచి కుడికి తక్కువ వాళ్ళు కలిగి ఉంది ఇక్కడ తక్కువ వాళ్ళు ఉంది కాబట్టి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ధర ఎక్కువగాను ఒకవేళ బీ మార్కెట్ చూసుకోండి బీ మార్కెట్లో వ్యాకోచమైన డిమాండ్ వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ ధర వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి తక్కువ ధర ఇక్కడ ఉత్పత్తి కూడా ద ఇక్కడ ఉత్పత్తి కూడా కొద్దిగా తక్కువగాను చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ కలిపి మూడోది సి మార్కెట్లో మొత్తం ఈ వ్యాకో వ్యా ఏ మార్కెట్ ప్లస్ బి మార్కెట్ ఆధారంగా ఇక్కడ సి మార్కెట్ని పరిశీలించడం జరిగింది మార్కెట్ ఏలో ఎంఆర్ఏ ఇక్కడ మార్జినల్ రెవెన్యూ ఎట్లా ఉంది ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ధర అంటే మొదటి మార్కెట్లో ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ధర ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వన్ ఆర్ మరియు అమ్మిన ఉత్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఎం ఓఎం వన్ అమ్మిన ఉత్పత్తి ఏమో ఓఎం వన్ ధరను ఏమో ఇక్కడ చూడండి ధర ఉత్పత్తి ఓఎం వన్ ధర ఎంసి ఇక్కడ ధర ఎట్లా ఉంది ఎంసిగా నిర్ణయించడం జరిగింది రెండో మార్కెట్లో మార్కెట్ బి మార్కెట్ బిలో ఎంఆర్బిలో మార్జినల్ రెవెన్యూ బి ఎంఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ధర ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఈ టూ రెండో దాంట్లో ఆర్ వన్ ఈ టూ పరిమాణంలో ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది అంటే విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యంలో ఏం చేస్తుందంటే మొదటి మార్కెట్లోనూ ఏ మార్కెట్లో అవ్యాకోచమైన వస్తువు కాబట్టి అవ్యాకోచమైన వస్తువు ఉంటే అప్పుడు మనం ధరను పెంచవచ్చు ధరను ఎంత పెంచినా కానీ డిమాండ్ తగ్గదు కాబట్టి మొదటి మార్కెట్లో ఎక్కువ లాభం లార్జ్ ఇస్తుండు రెండో మార్కెట్కి పోయేసరికి ఏమిందంటే వ్యాకోచమైన డిమాండ్ మొదటి మార్కెట్ కంటే తక్కువ ధర నిర్ణయిస్తాడు ఎందుకంటే డా డిమాండ్ పరిమాణం ధరలో ఏ కొద్ది మార్పు వచ్చినా కానీ డిమాండ్ పరిమాణంలో మార్పు వస్తుంది డిమాండ్ పరిమాణంలో మార్పు వస్తుంది కాబట్టి మొదటి మార్కెట్ కంటే తక్కువ ధరని ఇక్కడ నిర్ణయించి మరి గరిష్ట లాభం పొందడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మొత్తం మార్కెట్ సిలో ఓఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఎం వన్
మొదటి మార్కెట్లో ధర ఎక్కువ ఉంటుంది రెండో మార్కెట్లో తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏ మార్కెట్లో తక్కువ వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ధరని బి మార్కెట్లో ఎక్కువ వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి తక్కువ ధరని నిర్ణయిస్తాడు ఎక్కడైతే వ్యాకోచం ఎక్కువ ఉందనుకోండి అక్కడ ఎక్కువ ధర నిర్ణయించవచ్చు ఎక్కడైతే వ్యాకోచం తక్కువ ఉందనుకోండి అక్కడ తక్కువ ధరని నిర్ణయించడానికి అవకాశం ఉంది అంటే అవ్యాకోచమైన మార్కెట్లో ఎక్కువ ధర వ్యాకోచమైన మార్కెట్లో తక్కువ ధరని నిర్ణయించి అత్యధిక లాభాలు ఇక్కడ పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ గరిష్ట లాభాలు చూడండి ఏ స ఓ ఓ ఎక్స్ అక్ష మీద ఉత్పత్తిని ఓ వై అక్షం మీద ధరని రాబడిని వేయాలని చూపడం జరిగింది ఇక్కడ ఏఆర్ రేఖ ఎట్లా ఉంది ఎంఆర్ రేఖ కంటే పైన ఉంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏఆర్ రేఖ ఎంఆర్ రేఖకు దిగువన ఉందా పైన ఉందా అని అడుగుతాడు పైన ఉంది అదే ఎంఆర్ రేఖ దిగువన ఉంది ఏఆర్ రేఖకు దిగువన ఉంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది సగటు ఉపాంత వేయ రేఖ ఎంసి రేఖ ఎంఆర్ రేఖను లేదా ఏఆర్ రేఖను ఇక్కడ ఎంసి రేఖ ఎంఆర్ రేఖను ఎక్కడ ఖండించింది దిగువ నుంచి ఖండించుకుంటూ పోతుంది ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఖండించిందో అక్కడ ఏం చేస్తామంటే ధర ధర నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ధర ఎంత అంటే ఓపిఎస్ టి పరిమాణంలో ధర ఉంది ఇక్కడ వ్యయం ఎంత ఉంది సగటు వ్యయము ఓ ఓఆర్ పరి ఇక్కడ టిఆర్ పరిమాణంలో వ్యయం ఉంది కాబట్టి ఓక్యూఆర్టి సగటు రాబడి ఎక్కువ ఉంది సగటు రాబడి ఓపిఎస్ టి నుంచి మైనస్ ఓక్యూఆర్టి తీసివేస్తే అంటే సగటు రాబడి నుంచి సగటు వ్యయాన్ని తీసివేస్తే మిగిలింది లాభం ఇక్కడ ఎంత లాభం ఉంది పిక్యూఎస్ఆర్ లాభం ఇదే గరిష్ట లాభం ఏకస్వామి దాడు ఆర్జించే గరిష్ట లాభం పఠంలో ఏకస్వామ్య పోటీదారుడు ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ సమానమైన దగ్గర ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ సమానమైన దగ్గర అక్కడ ఏమైతుంది ఈ బిందువు వద్ద సమతుల్యంలో ఉంటాడు ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఎక్కడైతుందో ఉంటుందో అంటే ఉపాంత వ్యయము ఉపాంత రాబడికి ఎక్కడైతే సమానంగా ఉంటుందో అక్కడ ఏకస్వామ్య దాడు ఏం చేస్తుంటే సమతుల్యంలో ఉంటాడు ఎంసి వాళ్ళు అంటే ఉపాంత వేయ రేఖ వాళ్ళు గ్రేటర్ దాన్ ఎంఆర్ రేఖ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఇక్కడ ధర ఓపి పరిమాణంలో ఉంటుంది ఇక్కడే ఏఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏసి అవుతుంది అంటే యావరేజ్ రెవెన్యూ గ్రేటర్ దాన్ యావరేజ్ కాస్ట్ అవుతుంది సగటు రాబడి సగటు వేయం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ పిక్యూఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గరిష్ట లాభాలు అని చెప్పవచ్చు అయితే ఏకస్వామ్య పోటీలో సంస్థలు ఎట్లా ఉంటాయి నెంబర్ వన్ గరిష్ట లాభాలు పొందవచ్చు ఏకస్వామ్య పోటీలో సంస్థ గరిష్ట లాభాలు పొందవచ్చు సాధారణ లాభాలు పొందవచ్చు నష్టాలు పొందవచ్చు ఫస్ట్ గరిష్ట లాభాలు చూద్దాం గరిష్ట లాభాలు పొందాలంటే ఏఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఏసి సగటు రాబడి అనేది సగటు వేయం కంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ గరిష్ట లాభాలు వస్తాయి అది ఏకస్వామ్య పోటీలో రెండోది సగటు రాబడి సగటు వేయము ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి అవుతుందో అక్కడ సాధారణ లాభాలు వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు ఏఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏసి అయితే ఆప్షన్ ఏ గరిష్ట లాభాలు ఆప్షన్ బి సాధారణ లాభాలు ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ సి నష్టాలు ఆప్షన్ డి ఏది కాదనిస్తాడు ఏఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏసి అయితే గరిష్ట లాభాలు ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి అయితే అంటే సగటు రాబడి సగటు వేయము సమానమైతే అక్కడ సాధారణ లాభాలు వస్తాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నష్టాలు నష్టాలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే సగటు రాబడి కంటే సగటు వ్యయం తక్కువగా ఉంటాయి అంటే సగటు వ్యయం కంటే సగటు రాబడి తక్కువ ఉండాలి ఏఆర్ లెస్ దాన్ ఏసి అయితే అక్కడ నష్టాలు రావడానికి అవకాశం నష్టాలు వస్తాయి దీన్నే ఇక్కడ ఈ పటంలో మనం చూడడం జరిగింది ఓఎక్స్ అక్షం మీద ఉత్పత్తిని తీసుకున్నాము ఓవై అక్షం మీద రాబడి వ్యయము ధరలు తీసుకోవడం జరిగింది ఓఎక్స్ అక్షం మీద ఉత్పత్తి ఎంత ఓక్యూ పరిమాణంలో ఉత్పత్తి ఉంది ధర ఎంత ఉంది ఓపి పరిమాణంలో ధర ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడు అంటే ఓక్యూ పరిమాణంలో ధర ఉంది కాబట్టి ఎంసి రేఖ ఎంఆర్ రేఖను ఇక్కడ కింద నుంచి ఖండించింది ఎక్కడ ఖండించింది ఈ బిందు వద్ద ఖండించింది ఎంసి రేఖ ఎంఆర్ రేఖను ఈ బిందు వద్ద ఖండించింది కాబట్టి ఇక్కడ ధర ఎంత నిర్ణయించబడ్డది అంటే ఓపి పరిమాణంలో ధర నిర్ణయించబడ్డది ఇక్కడ మొత్తము ధర ధర ఎంత ఇక్కడ ఇక్కడ బిందువులు ఉన్నాయి చూడండి ఈ బిందువు వద్ద ఇక్కడ సమతుల్యంలో ఉన్నాడు ఏ సమతుల్యం ఏ బిందువు వద్ద ఏమైంది సగటు వ్యయము లాభాలు సమానంగా ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ లాభాలు వస్తాయి అదే బి బిందువు వద్ద సాధారణ లాభాలు వస్తాయి అదే సి బిందువు వద్ద చూడండి ఇక్కడ ఏసి అనేది అంటే సగటు వ్యయము సగటు రాబడి కంటే తక్కువ ఉంది దాంట్లో కాబట్టి అక్కడ సి బిందు వద్ద నష్టాలు వస్తాయి 
B bindu bodha sadarna labal ostai, A bindu bodha labal rauda ni ke ikat labal ostai. Ii bidangga samasta samatolnya lo untundi. Pattern lo, I bodha M C is equal to M R, kabati samasta samatolnya lo untadi. Ikat abutpati samasta M chudne pattern lo I bindu bodha M C is equal to M R aindi. काबटी कड़ा ये मोतु नेटे उत्पत्ति नेता वो क्यों दरेंता वो पी दरा वो पी गा निर्णय में इंदी ये नंबर वन ये बिंदु वधा ये आर डिवाइडेड पी ये आर लेदा पी ग्रेटर देन ये सी वन अंटे ये बिंदु वधे में इंदी अंटे ये आर ग्रेटर देन पी अंटो नमी कड़ा ये बिंदु वधा ये आर अंटे सगट राबड़ी यक्कोगा उन्� AC can take one of the A bindu of the chundi A bindu of the Sagat Rabadi and Edi Equa Gaundi Equa Gaundi Gabati Laba Lose Garish Laba Lose Adevithanga B bindu of the AR AR Leda P Greater than AC2 B bindu of the B bindu of the Ekadet Laundi AR Great AR Equal ये इकड़ उन्हें इक्वल उन्हें का बटे साधारण लाभल रावणानी का वक्त शमुंदी बी बिंदु वधा इकड़ा पी ग्रेटर देन ए सी टू इधर साधारण लाभल सी बिंदु वधा ये आर लेस देन ए सी थ्री का बटे इकड़ा नष्टा लोस्ते सी बिंदु वधे में तुने टे नष्टा लोस्ते बी बिंदु वधनो मो साधारण लाभल सी बिंदु वधा न नेक्स्ट दीर्घ कालम दीर्घ कालम परिशिलिस्ते इकड़ा समस्ता समस्तला सामोहिक समतोल्य में जप्तम दीर्घ कालन लो इन जप्तनों में समस्तला सामोहिक समतोल्य में जप्तम ये टलनो चुदमोसर एक अस्वामी पोटीलो समस्तलो सजातीय वस्तु नुत्पत्ति चेका प्रचार में वस्तु नुत्पत्ति जस्ताई एक अस्वामी में सजातीय वस्तु उत्पत्ति चाहिए वो आधे संपूर्ण पोटी मार्केट लो सजातीय वस्तु उत्पत्ति चाहिए आधे विधंग ये का स्वामी पोटी लो समस्त लो सजातीय वस्तु उत्पत्ति चाहिए होगा नहीं प्रचार में वस्तु उत्पत्ति जैसे तुम टाइ अंटे वो क्या वस्तु फॉर एग्जांपल इपर जो अंडे संतुर्सोपो लीरिलो रेग्जो दरा तक गुद्दीवाले तक इस तरह यंदु को एक को आमु कोण कोसम अंटे ये कड़ा वो का वस्तु के प्रचार में मुंदी ये का स्वामी पोटीलो अधेविदंग का वस्तु उत्पत्ति चेस तुने द वाला सामूहिक का समस्तलो एर पढ़ तुन्टाई इटला प्रचार में समस्तले कड़े तुन्टे हो अकड़ा ग्रुप फर्म्स तेर पढ़ानी गुड़ा आवकाश म काबटी वाट मजे हमें तुने नेटे पोटी एर पड़ता दीर्घ कालन लो अपरमित पोटी वाला समस्त लो केवलम साधारण लाभले पुन्ते यंदु को साधारण लाभल पुन्ते नेटे अच्छे दिक लाभल उच्च नहीं अनुकोणे मिगता वाले गुड़ा इकड़ा उच्च पेटुबड़ बिर्थुंटर काबटी दीर्घ कालन लो परिश्रम लो के कोत्ता समस्त लो स्थाई पाठन द्वारा गुड़ा मनमु साधारण लाभ लें तक मुंडु मने चेपिनुम आ साधारण लाभ लो अकड़ा पंद्रह जरूरत है नेटे सागटु राबड़ी तरावता उपांत व्ययमु सागटु व्ययमु अन्य समान अंगूठाई काबट अकड़ा ये टला मुंडे इस नार्मल प्रॉफिट सुन्दाई दिरक कारण लो तरावता द्विपक्ष एक स्वामीम अंट अंटे इकड़ा वका अमकं दार्डू वके कोनगोल दार्डू वका वके अमकं दार्डू वके कोनगोल दार्डू ना मार्केट में द्वि पक्षा ये का स्वामी मंटम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है डी चाला सार लड़ता डू अंटे इकड़ा वके अमकं दार्डू वका कोनगोल दार्डू ना मार्केट में द्वि पक्षा मंटम एक अंटे इकड़ा अमकं दार आधे विधंगा पोस्ट आंटी कड़े हम देखते हैं ना पोस्ट ऑफिस लो उन्नत है चाला उन्नत है या उन्नदा पोस्ट ऑफिस वो कटे उन्नत देश आने की आधे विधंगा रक्षण व्यवस्था इतना डिवाइन नहीं आधे विधंगा रेलवे लो रेलवे लो कुड़े इन्दर डी वो कटे उन्नत है रेलवे मरी प्रचार में प्राइवेट नहीं है प्र यह वर विश्लेषण चेष्टा आरंभ करो। 
ఈ అసంపూర్ణ పోటీ మీద ఎక్కువ విశ్లేషణ చేసింది ఎవరంటే శ్రీమతి జూన్ రాబిన్సన్ విశ్లేషణ చేసింది ఏకస్వామ్య పోటీ భావాన్ని మరి ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు ఇక్కడ అసంపూర్ణ పోటీ మీద విశ్లేషణ చేసింది అడుగుతున్నామో శ్రీమతి జోన్ రాబిన్సన్ అని పెట్టాలి ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏం బిట్ అంటే అసన్ అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ మీద ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్ మీద విశ్లేషణ చేసింది శ్రీమతి జోన్ రాబిన్సన్ ఏకస్వామ్య పోటీ భావన్ను మనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరంటే చాంబర్లీన్ చాంబర్లీన్ ఈ చాంబర్లీన్ దీన్ని ప్రవేశపెట్టిన ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పత్తిదారులు ఉండి స్వల్ప తేడాలు ప్రచ్ఛన్నమయ వస్తువులు ఉంటే దాన్ని ఏకస్వామ్యం అంటాం ఇక్కడ ఏకస్వామ్యం పోటీలో ఏమైందంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పత్తిదారులు ఉంటారు ఉత్పత్తిదారులు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు ఒకళ్ళ కంటే ఎక్కువ ఉంటారు అదేవిధంగా మరి వస్తువులు సజాతీయంగా ఉంటాయా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అయితే వస్తువులు సజాతీయంగా ఉన్నాయి ఏకస్వామ్యంలో వస్తువులు సజాతీయంగా లేవు కానీ ఏకస్వామ్య పోటీ వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే వస్తువులు ప్రత్యాన్మయాలు ఉంటాయి అంటే సజాతీయంగా ఉండవు కానీ ప్రత్యాన్మయ వస్తువులు అనేవి ఉంటాయి ఏకస్వామ్య పోటీలో ఉత్పత్తి చేయు మార్కెట్ ఏకస్వామ్య పోటీ అంటాం ఈ విధంగా ఉత్పత్తి చేస్తే అంటే ఏకస్వామ్య పోటీలో ఏమవుతుందంటే నెంబర్ వన్ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పత్తిదారులు ఉంటారు నెంబర్ వన్ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పత్తిదారులు ఉంటారు నెంబర్ టూ ఆ వస్తువులకి ప్రత్యాన్మయ వస్తువులు ఉంటాయి ఆ వస్తువులకి ప్రత్యాన్మయ వస్తువులు ఉంటాయి ఇట్లా ప్రత్యాన్మయ వస్తువులు ఉండి ఉత్పత్తి చేసే మార్కెట్ని ఏకస్వామ్య పోటీ లేదా మనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అంటాం ఇది నిత్య జీవితంలో ఉండే ప్రస్తుతం మార్కెట్ ప్రస్తుతం మనం డైలీ లైఫ్లో చూసేది ఎక్కువగా ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ మనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషనే ఉంటుంది ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉంటాయి ఉదాహరణకి సబ్బులు కాస్మెటిక్స్ ఐటమ్స్ అదేవిధంగా హోటళ్ళు ఇవన్నీ మనకు ఏకస్వామ్య పోటీకే ఉదాహరణలు చెప్తుంటాం ఈరోజు సోప్ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా కానీ కాస్మెటిక్స్ తీసుకున్నా కానీ హోటల్స్ తీసుకున్నా కానీ అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకున్నా కానీ అదేవిధంగా టీవీ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు తీసుకున్నా కానీ ఏకస్వామ్య పోటీ అనేది నిత్య జీవితంలో మనం డైలీ లైఫ్లో చూస్తూనే ఉంటాం ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది లక్షణాలు మరి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లక్షణాలు ఎక్కువగా అడుగుతుంటాడు నెంబర్ వన్ ఎక్కువ సంఖ్యలో అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు ఉంటారు ఇక్కడ ఏకస్వామ్య పోటీలు ఏమిటంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎవరు ఉంటారు అమ్మకందారులు ఉంటారు ప్లస్ కొనుగోలుదారులు ఉంటారు ఇక్కడ అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటే దాన్ని ఏకస్వామ్య పోటీ అదేవిధంగా రెండవది వస్తు భిన్నత్వం ఉంటుంది ఇక్కడ వస్తువులకి భిన్నత్వం ఉంటుంది సమీప ప్రత్యాన్మయాలు ఉంటాయి వస్తువులకి ఎట్లా ఉంటాయంటే ప్రత్యాన్మయాలు ఉంటాయండి ఏకస్వామ్య పోటీలో ప్రత్యాన్మయాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మొబైల్ ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్స్లో తీసుకోండి రిలయన్స్ నెట్వర్క్ బిఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్ ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ ఈ విధంగా వివిధ రకాల నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి ఇదేంటిది ఏకస్వామ్య పోటీ అనే చెప్తుంటాం ఇక్కడ ఇట్లా వివిధ రకాల పోటీలు ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాము ఏకస్వామ్య పోటీ అని చెప్తున్నాము సమీప ప్రత్యాన్మయాలు ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సంస్థల ప్రవేశం నిష్క్రమణకి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఏకస్వామ్య పోటీలో ప్రవేశానికి నిష్క్రమణకు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంస్థకి లాభాలు వస్తే చాలా సంస్థలు లోపలికి వస్తూ ఉంటాయి పరిశ్రమ లోపలికి వస్తాయి ఒకవేళ నష్టాలు వచ్చాయనుకోండి నష్టాలు వస్తే ఏమైందంటే సంస్థ నుంచి నిష్క్రమించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా అంటే సంస్థలో ప్రవేశానికి మరియు నిష్క్రమణకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఏకస్వామ్య పోటీలో నెక్స్ట్ నాలుగోది అమ్మకం వేయాలు ఉంటాయి ఈ ఏకస్వామ్య పోటీలో అమ్మకం వేయాలనేది ఉంటాయి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగాడు ఈ క్రింది ఏ మార్కెట్లో అమ్మకం వేయాలు ఉంటాయి ఆప్షన్ ఏ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ఆప్షన్ బి ఏకస్వామ్యం ఆప్షన్ సి ఏకస్వామ్య పోటీ ఆప్షన్ డి ఏది కాదు మరి ఆన్సర్ ఏంది ఇక్కడ ఏకస్వామ్య పోటీ ఎందుకు అంటే ఏకస్వామ్య పోటీలో అమ్మకం వేయాలు ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ అమ్మకం వేయాలి ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ధరేతర పోటీ ఉంటుంది అంటే వస్తువుల మధ్య మనకు ఏమవుతుంది ఎక్కువగా పోటీ పడి పోటీ పడి అమ్ముతూ ఉంటారు అదేవిధంగా వ్యాపార ప్రకటనలు కూడా ఉంటాయి ఏకస్వామ్య పోటీలో మరి ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఏంది అంటే వ్యాపార ప్రకటనలు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా వస్తువు సేల్ కావాలి మా వస్తువు సేల్ కావాలని ఇక్కడ యాడ్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంసంగ్ ఫోన్స్ తీసుకుని మొబైల్ ఫోన్స్ అదేవిధంగా శాంసంగ్ తర్వాత నోకియా అదేవిధంగా జియో ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి ఫోన్స్లో వివిధ రకాల ఫోన్లు మార్కెట్లు ఏమవుతున్నాయంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చుకొని వాటి యొక్క మార్కెట్ని విస్తరించుకుంటుంటాయి ఇది ఏకస్వామ్య పోటీ యొక్క ప్రధానమైన
ఆ సంపూర్ణ సమాచారం అనేది ఏకస్వామ్య పోటీలో ఉంటుంది అంటే మార్కెట్ గురించిన పరిపూర్ణమైన సమాచారం ఇక్కడ ఉత్పత్తిదారులు చెప్పరు ఎందుకు చెప్పరు అంటే పోటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంపూర్ణ సమాచారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీర్ఘకాలంలో గ్రూప్ సమతౌల్యం ఉంటుంది దీర్ఘకాలంలో మాత్రము గ్రూప్ సమతౌల్యం అనేది ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది దీర్ఘకాలంలో గ్రూప్ సమతౌల్యం ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్వల్పకాలం సమతౌల్యం స్వల్పకాలంలో ఎట్లా సమతౌల్యంలో ఉంటారో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఏకస్వామ్య పోటీలో అనేక మంది అమ్మకందారులు ఉండడం ఏకస్వామ్య పోటీలు ఏమవుతుంది అనేక మంది అమ్మకందారులు ఉండడము సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఉంటాయి సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఉంటాయి అనేక మంది అమ్మకందారులు ఉంటారు కాబట్టి ఈ మార్కెట్లో స్వల్పకాలంలో సంస్థలకి అసాధారణ లాభాలు లేదా నష్టాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఏకస్వామ్య పోటీలో సంస్థలకి సమీప ప్రత్యామ్నాయాలు ఉంటాయి ప్లస్ అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంది అమ్మకందారులు చాలామంది ఉంటారు అదేవిధంగా అమ్మకం వేయాలు ఉంటాయి వ్యాపార ప్రకటనలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మార్కెట్లో స్వల్పకాలంలో సంస్థలకి వస్తేనేమో అసాధారణ లాభాలు వస్తాయి లేకుంటే నష్టాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ ఏకస్వామ్య పోటీలో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ చూద్దాం ఓఎక్స్ అక్షం మీద ఇక్కడ ఉత్పత్తిని తీసుకోవడం జరిగింది ఓవై అక్షం మీద ధరను తీసుకోవడం జరిగింది ఓఎక్స్ అక్షం మీద ఇక్కడ సగట్ రాబర్ట్ రేఖ ఉపాంత రాబర్ట్ రేఖ కంటే పైన ఉంది అదేవిధంగా సగటు ఇక్కడ ఉపాంత వేయ రేఖ దీర్ఘకాలిక ఉపాంత రేఖ ఎంసి రేఖ ఎంఆర్ రేఖను ఈ బిందు వద్ద ఖండించింది ఎంసి రేఖ ఎంఆర్ రేఖను ఎక్కడ ఖండించింది ఈ బిందు వద్ద ఖండించింది ఇక్కడ ఉత్పత్తి ఎంత నిర్ణయించబడ్డది ఓఎం పరిమాణంలో ఉత్పత్తి నిర్ణయించబడింది ఇక్కడ ధర ఎంత నిర్ణయించబడ్డది ఓ ఎంఈ ఇక్కడ ఓపి పరిమాణంలో ధర నిర్ణయించడం జరిగింది ఇక్కడ మొత్తం ఎంత అంటే ఓపి ఈ ఎం అనేది మొత్తం ధర ఈ విధంగా ఇక్కడ అంటే ఎంసి రేఖ ఎంఆర్ రేఖను ఎక్కడైతే ఖండిస్తుందో అక్కడ ధర నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఏఆర్ రేఖ అనేది సగటు రేఖ ఇక్కడ లేకుంటే డిమాండ్ రేఖ అని చెప్పడం జరుగుతుంది పఠంలో దీర్ఘకాలంలో సంస్థలన్నీ సాధారణ లాభాలు మాత్రమే పొందుతాయి ఈ పఠాన్ని పరిశీలిస్తే మనకు ఏమవుతుంది దీర్ఘకాలిక వేయ రేఖ సగటు రాబడి రేఖ ఎఫ్ బిందు వద్ద సమానమైంది చూడండి దీర్ఘకాలిక సగటు వేయ రేఖ తర్వాత సగటు రాబడి రేఖ ఎఫ్ బిందు వద్ద సమానమైంది కాబట్టి ఇక్కడ స ఓ ఓపి పరిమాణంలో సాధారణ లాభాలు మాత్రమే ఇక్కడ రావడానికి అవకాశం ఉంది సాధారణ లాభాలే వస్తాయి పఠనంలో దీర్ఘకాలంలో సంస్థల కానీ సాధారణ కారణం ఏంటంటే లాభం వచ్చిందనుకోండి కొత్త సంస్థలన్నీ మార్కెట్లోకి వస్తాయి లాభం వస్తే జనరల్గా ఏం చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోప్స్ ఇండస్ట్రీలో బాగా లాభాలు వచ్చాయనుకోండి అందరూ సోప్స్ తయారు చేయడానికి ముందుకు వస్తారు ఆ ఇండస్ట్రీ ఆటోమేటిక్గా లాభాలు ఎక్కువ లాభాలు ఏమైనా తగ్గిపోయినాయి ఒకవేళ నష్టాలు వచ్చినాయి అనుకోండి సోప్ ఇండస్ట్రీలో అందరు బయటికి వైదొలుగుతారు వైదొలిగితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ పరిశ్రమ నుంచి కొద్దిమంది వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఉన్న వాళ్ళకి లాభాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా సంస్థల ప్రవేశానికి నిష్క్రమణకు అవకాశం ఉంటుంది నెంబర్ వన్ ఈ వద్ద ఎంసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ సమతౌల్యం ఏర్పడింది ఈ బిందు వద్ద ఏమైందంటే ఎంసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ అయింది ఈ బిందు వద్ద ఎంసీ రేఖ ఎంఆర్ రేఖ సమానమైంది ఇక్కడ చూడండి పఠంలో ఓ అక్కడ ఉత్పత్తి ఎంత ఓఎం పరిమాణంలో ఉత్పత్తి అయింది ఎంసీ రేఖ ఎంఆర్ రేఖను ఈ బిందు వద్ద ఖండించింది ఒకవేళ ఎంసీ రేఖ ఎంఆర్ రేఖను ఈ బిందు వద్ద ఖండించింది ఇక్కడ ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ తర్వాత ఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ సాధారణ లాభాలే వస్తున్నాయి ఎంఎఫ్ ఓపీ వన్ ధర ఎంత ఉంది అంటే ఓపీ వన్ ధర ఉంది ఈ బిందు వద్ద నెక్స్ట్ ఏకస్వామ్య పోటీలో సగట్ రాబర్ట్ రేఖ దీర్ఘకాలిక వేయ రేఖ అంటే ఎల్ఏసి రేఖకు కనిష్ఠ బిందు వద్ద ఎఫ్ వన్ చేరక ముందే ఎఫ్ వద్ద ఉత్పత్తి ఎంత అంటే ఓఎం స్థాయికి నిలిపివేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏకస్వామ్య పోటీలో అభిలేషణీయమైన ఉత్పత్తిని సాధించవు నెక్స్ట్ ఏకస్వామ్య పోటీ వృధాలు మరి ఏకస్వామ్య పోటీలో అప్పుడప్పుడు వృధాలు అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలాసార్లు అడిగాడు ఏకస్వామ్య పోటీలో ఈ క్రిందిది వృధా కాదు అని ఇస్తాడు మరి అప్పుడు ఏం తెలియాలి మనకు వృధాలు ఏంటివో తెలియాలి ఒకటి ప్రకటనలపై అధిక వ్యయం చేస్తారు ఎందుకంటే తమ వస్తువులే అమ్ముడు పోవాలి తమకే గరిష్ట లాభాలు రావాలనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ వ్యాపార ప్రకటనలు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తారు ఇది ఏకస్వామ్య పోటీ యొక్క ప్రధానమైన లక్షణం ఈరోజు మార్కెట్లో మనం చూడండి జియో సిమ్ యాడ్ వస్తుంది రిలయన్స్ వాళ్ళది ఈ జియో సిమ్ చూసే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి ఈ ప్రకటనలకు అదేవిధంగా కొన్ని కొన్నిసార్లు గోల్డ్కి కూడా ఆఫర్ మనకు పేపర్లో ప్రకటనలు చూస్తుంటాం గోల్డ్ ఆఫర్స్ తర్వాత ఇవన్నీ ఏంటి మా జ్యువెలరీలో కొనండి టెన్ పర్సెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ లెవెన్ పర్సెంట్ క్యా
ఇక్కడ ఏకస్వామ్య పోటీలో ఇది ఒక నష్టం రెండోది వస్తు వైవిధ్యం కోసం వనరులను వృధా చేస్తారు మన వస్తువులు మార్కెట్లో డిఫరెంట్గా ఉండాలి మిగతా వాళ్ళు ఉపయోగించే వస్తువుల కంటే మనం తయారు చేసిన వస్తువులు మార్కెట్లో డిఫరెంట్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వస్తు వైవిధ్యం చేస్తారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఉన్న వనరులు వృధా అయిపోతుంటాయి మనకు ఉన్న వనరులు ఏమవుతున్నాయి వృధా అయిపోతున్నాయి మూడోది ధర ఉపాంత వ్యయం కన్నా ఎక్కువ ధర ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఉపాంత వ్యయం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంసి ఈ ఏకస్వామి పోటీలో ధర ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఉపాంత వ్యయం కన్నా అధికంగా ఉంటుంది పి గ్రేటర్ దాన్ ఎంసి ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడుగుతాడు నెక్స్ట్ అసమర్థ సంస్థలు మనగడను సాగించుట అసమర్థ సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇక్కడ మనగడను కొనసాగించలేవు బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఏకస్వామ్య పోటీలో ఏ సంస్థ అయితే సమర్థవంతంగా ఉంటుందో ఆ సంస్థలు మాత్రమే ఇక్కడ ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తూ ఉంటాయి ఏ సంస్థలు అయితే పోటీ పడలేవో ఆ సంస్థలు ఏమైతాయి అంటే వైదొలిగిపోతాయి పరిశ్రమ నుంచి వైదొలిగిపోవడానికి వైపో వైదొలిగిపోతాయి నెక్స్ట్ ఐదోది అభిలషణమైన ఉత్పత్తి చేయకపోవడం ఏకస్వామ్య పోటీలో అభిలషణీయమైన ఉత్పత్తిని ఎందుకు చేయరు అంటే ఉన్న వనరులన్నింటినీ సక్రమంగా ఎందుకు ఉపయోగించుకోరు అంటే వీళ్ళ యొక్క ప్రధాన ధ్యేయం ఏంది గరిష్ట లాభార్జన ప్రధానమైన ధ్యేయం గరిష్ట లాభార్జన కాబట్టి తక్కువ వస్తువుని ఉత్పత్తి చేసి ఎక్కువ ధరకు అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఏకస్వామ్యదారులు కాబట్టి ఏకస్వామ్య పోటీలో అభిలషణమైన ఉత్పత్తి చేయలేరు ఇక్కడ ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది సప్లై తక్కువగా ఉంటుంది ధరని ఎక్కువగా పెంచుతూ ఉంటారు సప్లై తక్కువ చేసి ధరని పెంచుతారు ఇక్కడే అభిలషణమైన ఉత్పత్తి అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రవాణా వ్యయాలు పెరగడం ఎందుకంటే ఏకస్వామ్య పోటీలో ఇంతకుముందే మనం చెప్పాం ఇక్కడ మార్కెట్లో ధర విచక్షణ చేస్తారని చెప్పాం ఏ మార్కెట్లో ఒక ధరకు బి మార్కెట్లో ఒక ధరకు సి మార్కెట్లో ఒక ధరకు వస్తువులు అమ్ముతూ ఉంటారు దేని ఆధారంగా వ్యాకోచిత్వం ఆధారంగా వస్తువులని వివిధ మార్కెట్లలో వివిధ ధరలకు అమ్మడం జరుగుతుంది వ్యాకోచిత్వం ఆధారంగా ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవ్యాకోచమైన మార్కెట్ దూరంగా ఉందనుకోండి ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి దూరంగా ఢిల్లీ బాంబే తీసుకుపోవాలి అక్కడ అవ్యాకోచమైన మార్కెట్ ఉంది మరి అంత దూరం తరలిస్తారు కాబట్టి రవాణా వ్యయాలు అనేవి ఇక్కడ పెరగడం జరుగుతుంది రవాణా వ్యయాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ అవ్యాకోచమైన మార్కెట్లో రవాణా వ్యయాలు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏకస్వామ్య పోటీలో ఏమవుతున్నాయి రవాణా వ్యయాలని పెరుగుతాయి ఎందుకు రవాణా వ్యయాలు పెరుగుతాయి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలు ఎక్కడైతే అవ్యాకోచమైన మార్కెట్ ఉంటుందో అవ్యాకోచమైన మార్కెట్లో ఎక్కువ ధర లా ఎక్కువ ధరకి తక్కువ వస్తువులు అమ్మొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అమ్మకందారులు ఏం చేస్తుంటారంటే వేరే మార్కెట్కి తరలిస్తుంటారు దీని ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెరిగి రవాణా వ్యయాలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ పెరుగుతాయి నెక్స్ట్ మరి ఒక మార్కెట్ గురించి పరిశీలిద్దాం దీన్ని ద్విస్వ ద్విస్వామ్యం అంటాం ద్విస్వామ్యం అంటే ఇక్కడ ద్విస్వామ్యం ఇద్దరు ఏకస్వామ్యదారులు ఉన్న మార్కెట్ను ద్విస్వామ్యం లేదా ద్విధాది పచ్చం అంటాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగడానికి అవకాశం ఉంది ద్విస్వామ్యం అన్న ద్విస్వామ్యానికి మరొక పేరేంది అంటాడు ద్విస్వామ్యానికి మరో పేరేందు అంటే ద్విధాధిపత్యం ద్విస్వామ్యానికి మరో పేరు డియోపలి అంటాం డియోపలి మార్కెట్ అన్నా కానీ ద్విస్వామ్యం అన్నా కానీ తర్వాత ద్విధాధిపత్యం అన్నా కానీ ఒక్కటే ఎగ్జామినేషన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పదాలు మార్చి మన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు ద్విస్వామ్యం అన్నా కానీ ద్విధాధిపత్యం అన్నా కానీ తర్వాత డియోపలి అన్నా కానీ ఒక్కటే దీని అర్థమైంది అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు అమ్మకందారులు ఇక్కడ ఇద్దరు అమ్మకందారులు ఉంటే పరిమిత స్వామ్యంలో ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ ఇక్కడ ద్విస్వామ్యంలోనూ ఇద్దరు అమ్మకందారులు ఉంటారు ఇద్దరు ఉంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటే దాని ద్విస్వామ్యం అంటాం ఇద్దరు అమ్మకందారులు ఉంటే దాని ద్విస్వామ్యం అని పరిమిత స్వామ్యంలో మనం ఇద్దరికంటే ఎక్కువ ఉంటారు అదే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లు ఏమైంది చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ మొత్తంలో ఇక్కడ అమ్మకందారులు అనేవి ఉంటారు నెక్స్ట్ ద్విధాధిపత్యం ద్విధాధిపత్యము సాంప్రదాయ పరిమితి సాంప్రదాయ పరిమితి దీంట్లో స్వామ్య నమూ కొన్ని నమూనాలు ఉన్నాయి ద్విస్వామ్యంలో గల ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే ఉన్న ఉత్పత్తిదారులు ఇద్దరు ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉత్పత్తిదారుడు ధరని పెంచాడు అనుకోండి రెండో ఉత్పత్తిదారుడు కూడా ఏం చేస్తాడు ధరని విధంగా పెంచుతూ ఉంటాడు ముఖ్యంగా ధర ఉత్పత్తి నిర్ణయాలు ఆధారపడి ఉంటాయి ఇద్దరి మీద ఒకరికి ఒకళ్ళు ఆధారపడి ఉన్నాయనే విషయాన్ని లెక్క చేయకపోవడం ఇద్దరు ఏం చేస్తారు ఇద్దరు ఉత్పత్తిదారులు ఉన్నప్పుడు ధర ఉత్పత్తి నిర్ణయాలు ఇద్దరిపై ఆధారపడి ఉన్నాయని ఒకరిని ఒకరు లెక్క చేయకపోవడం ఇది కూడా ప్రధానమైన సమస్య ఒక అతను ధర తగ్గించాడు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా రెండో అతను కూడా ధరను తగ్గిస్తాడు ఒక అతను ధర పెంచాడు అనుకోండి రెండో అతను ధర పెంచాలని ఏం లేదు ఇక్కడ
కోర్నాట్ తన ద్విస్వామ్య సిద్ధాంతాన్ని పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ప్రతిపాదించాడు కోర్నాట్ ఇతడు ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్లో తన యొక్క నమూనాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ప్రమేయాలు ప్రమేయాలు ఏంటి అంటే కోర్నాట్ నమూనా ప్రమేయాలు ఒకటి ఇద్దరు ఉత్పత్తిదారులు ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తిదారుల సంఖ్య ఎంత ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు కోర్నాట్ నమూనా ప్రకారం ఉత్పత్తిదారుల సంఖ్య ఆప్షన్ ఏ ఒకటి ఆప్షన్ బి మూడు ఆప్షన్ సి రెండు ఆప్షన్ డి ఐదు అని ఇస్తాడు మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంది ఇక్కడ ఉత్పత్తిదారుల సంఖ్య రెండు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సజాతీయ వస్తు ఉత్పత్తి ఇద్దరు వస్తువుల ఉత్పత్తి ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ సజాతీయంగా ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఏకస్వామ్య పోటీలో సజాతీయంగా లేదు దగ్గరి ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మాత్రం సజాతీయ ఉత్పత్తి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రమేయం ఉత్పత్తి వ్యయం శూన్యం ఇక్కడ ఉత్పత్తి వ్యయం మాత్రం శూన్యంగా ఉంటుంది ఇద్దరికి ఉత్పత్తి వ్యయం ఇద్దరే అమ్మకందారులు ఉన్నారు కాబట్టి ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది ఎగ్ శూన్యం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఈరోజు ఒక రేగి పండ్లు తీసుకోండి లేకుంటే ఇట్లాంటివి ఎక్కడ అటవీ ఉత్పత్తులు అవి సేకరించుకొని వస్తారు లేకుంటే సీతాఫల పండ్లు అడవిలో తెస్తారు అక్కడ ఉత్పత్తి వ్యయం వాళ్ళకి ఏముండదు శూన్యం ఉంటుంది నాలుగోది ఇద్దరికి మార్కెట్ అవగాహన ఉంటుంది మరి ఇద్దరికి మార్కెట్ పైన సంపూర్ణ అవగాహన ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ అమ్మితే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది ఏ ఏ మార్కెట్లో అమ్మితే తక్కువ లాభం వస్తుంది ఏ మార్కెట్లో అమ్మితే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది ఇద్దరికి మార్కెట్ మీద సంపూర్ణ అవగాహన ఉంటుంది ఐదవది ప్రతి అమ్మకందారుడు తన ప్రత్యర్థి ఉత్పత్తి ధర స్థిరం అని భావిస్తాడు ప్రతి ఇక్కడ ఇద్దరే అమ్మకందారులు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రత్యర్థి తన తన ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తుండు ఏ ధరకు అమ్ముతుండు ఇవి రెండు స్థిరంగా ఉంటాయని ఇక్కడ భావించి తన ధరను అమ్మడం జరుగుతుంది మూడోది సమతుల్యం మరి ప్రతి అమ్మకందారుడు ప్రత్యర్థి అమ్మకంలో మార్పు లేక స్థిరంగా ఉంటుందని భావించడం వల్ల ధర ఉత్పత్తి మారదని వారు భావిస్తారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ప్రత్యర్థి ప్రత్యర్థి కూడా ధరని ఉత్పత్తిని ఇక్కడ ఏం మార్చలేడు అవి స్థిరంగా ఉంటాయని భావిస్తారు కాబట్టి ధర ఉత్పత్తి మారదని వీళ్ళు భావించడం జరుగుతుంది ఇది ఒక ప్రమేయం నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం డిమాండ్లో రెండు బై మూడో వంతు ఉత్పత్తి చేరినప్పుడు అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు యొక్క డిమాండ్ అనేది ఇక్కడ పెరుగుతుంది ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది ఇది ఎంత రెండు బై మూడో వంతు ఉత్పత్తికి చేరినప్పుడు సమతుల్య ఉత్పత్తి సాధ్యమవుతుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు ద్విద్వ ద్విధాధిపత్యంలో కోర్నాట్ నమూనా ప్రకారం సమతౌల్య ఉత్పత్తి ఎంత అని అడుగుతాడు ఇక్కడ మొత్తం డిమాండ్లో రెండు బై మూడో వంతు అగును మరియు ప్రతి ఉత్పత్తిదారుడు మొత్తం డిమాండ్లో ఒకటి బై మూడో వంతు ఉత్పత్తి చేయాలి మరి ఒక్కొక్క ఉత్పత్తిదారుడు ఎంత ఉత్పత్తి చేయాలి వన్ బై థర్డ్ ఉత్పత్తి చేయాలి రెండవది బెట్రాండ్ నమూనా బెట్రాండ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీలో తన ద్విస్వామ్య నమూనాను ప్రతిపాదించాడు కోర్నాట్ నమూనాను తెల్ కోర్నాట్ నమూనా ప్రమేయాలను బెట్రాండ్ ఇక్కడ బెట్ ట్రాండ్ అంగీకరించిన ప్రత్యర్థి అమ్మకాలు స్థిరం అనే ప్రమేయంతో ఇతను ఏకి ఇక్కడ ఇతను విభేదించాడు ఇతను మాత్రం మిగతా నమ్ ప్రమేయాలన్నీ కోర్నాట్ చెప్పిన అంగీకరించాడు కానీ ఒక నమూనా మాత్రం ఒక ప్రమేయం మాత్రం అంగీకరించలేదు అదేంటంటే ప్రత్యర్థి అమ్మకాలు స్థిరంగా ఉంటాయి అనే ప్రమేయము కోర్నాట్ చేసిండు బెట్రాండ్ దాన్ని విభేదించిండు దాంతో మరి దానికి బదులుగా ప్రతి అమ్మకందారు తన ప్రత్యర్థి ధరకు స్థిరంగా ఉంచుతాడనే ప్రమేయమును చేర్చను ఈయన ఏం చేసింటే ఎదుటి వాళ్ళు ఏ ధరకు అమ్ముతారు ఆ ధరకు స్థిరంగా ఉంటాయని ఇక్కడ ప్రమేయం చేయడం బెట్రాండ్ నమూనా ధరల యుద్ధం అనే ఇద్దరి మధ్య జరుగును ఇతని ప్రకారం ఏంది అంటే వస్తువు యొక్క ధర యుద్ధం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే వ్యక్తి ధర పెంచిండు అనుకోని బి అనే వ్యక్తి పెంచడు ఏ అనే వ్యక్తి ధర తగ్గిస్తే బి అనే వ్యక్తి ధర తగ్గిస్తాడు ఏ అనే వ్యక్తి ఇంకా ధరను తగ్గిస్తే బి ఇంకా ధరను తగ్గిస్తాడు ఈ విధంగా ఇద్దరి మధ్యల ధర యుద్ధం జరుగుతుంది అని ఇతను ప్రకటించడం జరిగింది ఇద్దరు అమ్మకందారుల మధ్య పోటీ తర్వాత ధర శూన్యం అయ్యే వరకు కొనసాగుట ద్వారా బెట్రాండ్ నమూనా సమతుల్యం సాధించు ఇక్కడ ఎక్కడ సమతుల్యంలోకి వస్తారు ఇతని ప్రకారం అంటే ఇద్దరు అమ్మకందారుల మధ్య ధరను తగ్గించుకుంటూ 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 ఏ ధర వద్ద అయితే ఇక ధరను తగ్గించలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పది రూపాయలు ఉందనుకోండి వస్తువు ధర ఎనిమిది చేసారు ఎనిమిది నుంచి ఐదు చేసారు ఇంకా అయిన తర్వాత ఇద్దరు ధరను తగ్గించట్లేదు అనుకోండి ఎక్కడైతే ధర శూన్యం అయ్యే వరకు అంటే ఎక్కడైతే ఆ ధర దగ్గర ఐదు రూపాయల ధర వద్ద అక్కడ ఏమైతుంది బెట్రాండ్ నమూనా సమతౌల్య ధర అంటారు దీని ధర అనేది వ్యయానికి సమానమవుతుంది మరి అది ఎందుకు అంతకంటే వే ఐదు రూపాయల కంటే ఇంకా ధర తగ్గించింది అనుకోండి అతనికి నష్టం వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఈ ధర వద్ద అతని యొక్క వ్యయానికి సమానమవుతుంది కాబట్టి ఇంకా ధరను తగ్గించడు అమ్మక ఇక్కడ ధరల మధ్య యుద్ధం జరుగు అ
పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో ఎడ్జ్వర్త్ తన ద్విస్వామ్య నమూనాను ప్రతిపాదించాడు ఇతడు కూడా ద్విస్వామ్యం మీద తన యొక్క నమూనా ఇతడు బెట్రాండ్ వలె కోర్నాట్ ప్రమేయాలు ఒకటి తప్ప అన్ని అంగీకరించాడు ఇతడు కూడా బెట్రాండ్ చెప్పినట్టే కోర్నాట్ చెప్పిన నమూనాన్ని ఇతడు అంగీకరించలేదు ఒక ప్రమేయాన్ని అంగీకరించలేదు అదేంటంటే పోటీ అమ్మకం దాన్ని సప్లై స్థిరమని భావించడం ఆ ప్రమేయం ఏంది పోటీ అమ్మకం దాని యొక్క సప్లై స్థిరంగా ఉంటుందని బెట్రాండ్ వ్యతిరేకించాడు ఇతను కూడా వ్యతిరేకించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎడ్జ్వర్త్ బెట్రాండ్ వలె ఉత్పత్తికి బదులు ప్రత్యర్థి ధర స్థిరం అనే ప్రమేయం తీసుకున్నారు ఇద్దరు మాత్రం ప్రత్యర్థి ధర స్థిరం అని తీసుకుండు ఎడ్జ్వర్త్ నమూనా సమతుల్యం నిర్ణయ నిర్ణయించే చలాంకంగా ఉత్పత్తిని కాక ధరను తీసుకొని సమతుల్యంగా వివరించడు ఇతడు ఎడ్జ్వర్త్ ఏం చేసిండంటే ఉత్పత్తిని తీసుకోలేదు మరి దేన్ని తీసుకుండంటే ఇతడు ధరని తీసుకుండు ప్రామాణికంగా ఆ ధరని తీసుకుని అక్కడ ఎక్కడైతే ధరణిగా తగ్గించడో ఆ ధర వద్ద సమతుల్యంలో ఉంటాడని ఇతని యొక్క ప్రమేయం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత చేంబర్లిన్ చేంబర్లిన్ పరస్పర ఆధార సమతుల్యం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా చేంబర్లిన్ సాంప్రదాయ ద్విస్వామి నమూనాను విమర్శించిండు నేను చేంబర్లీన్ ఏం చేసినట్టే సాంప్రదాయ యొక్క ద్విస్వామి నమూనాని వీళ్ళు డియోపలిని విమర్శించాడు ముఖ్యంగా వారి ప్రమేయమైన ఇద్దరు అమ్మకందారులు పోటీదారుల ప్రత్యర్థుల చర్యలను గమనించరు అనే ప్రమేయం తీవ్రంగా విమర్శించాడు వీళ్ళు సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు ఏం చెప్పారు అంటే ద్విస్వామ్యంలో ఇద్దరు అమ్మకందారులు ఉంటారని చెప్పినాం ఓకే ఈ ఇద్దరు అమ్మకందారులట ప్రో పోటీదారుని యొక్క చర్యలను గమనించరు అని చెప్పారు ఎదుటి వాళ్ళు గమనించరు కానీ అది గమనిస్తారు అని ఇక్కడ ఇతను చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఛాంబర్లేన్ ఇద్దరు అమ్మకందారుల మధ్య పరస్పరం ఆధారపడి నిర్ణయాలు ఉంటాయి ఈ నిర్ణయాలు దేని మీద ఆధారపడింది అంటే ఉత్పత్తి మీద ధమర ధరల సమతౌల్యం మీద ఉంటాయి ది థీరీ ఆఫ్ మనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అనే గ్రంథంలో ఇతడు చెప్పడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలాసార్లు అడిగాడు ది థీరీ ఆఫ్ మనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ గ్రంథకర్త ఎవరు అని అడిగాడు ది థీరీ ఆఫ్ మనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ గ్రంథకర్త చంబర్లిన్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు బిట్టు అడగడం జరిగింది ఈ గ్రంథంలోని డిఓపల్లి గురించి ఇతను వివరించడం జరిగింది ఇక్కడ ఇతను చేసిన ప్రమేయాలు ఏం ప్రమేయాలు చేసినంటే లీనియర్ డిమాండ్ ఫలం ఉంటుంది అన్నాడు అంటే లీనియర్ డిమాండ్ ఫలం ఉంటుంది అని చెప్పాడు నెక్స్ట్ రెండోది ఇద్దరు అమ్మకందారుల మధ్య మార్కెట్ సమాన పంపిణీ జరుగుతుంది అని చెప్పాడు మార్కెట్లో ఇద్దరే అమ్మకందారులు ఉంటారు కాబట్టి ఇద్దరు ఉన్న ఉత్పత్తిని ఏం చేస్తారు సమానంగా పంచుకుంటారని చెప్పారు మూడో ప్రమేయం ఏంటంటే ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉపాంత వేయాలు శూన్యం అని చెప్పడం జరిగింది వీళ్ళ ప్రకారం ఉపాంత వేయాలు శూన్యం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము అప్పుడప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాం రేగి పనులు తెస్తూ ఉంటారు ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు బయట ఎక్కడో అడవిలో నుంచి సేకరించుకొని వస్తూ ఉంటారు అంటే అక్కడ ఉపాంత వేయం స్థిరము అని వీళ్ళు భావించడం జరిగింది నెక్స్ట్ నాలుగోది సజాతీయ వస్తువులు ఇద్దరే అమ్మకందారులు ఉంటారు కాబట్టి ఇద్దరు అమ్మే వస్తువులు ఎట్లా ఉంటాయంటే సజాతీయంగా ఉంటాయని ఇతను ప్రమేయం చేయడం జరిగింది చెంబర్లిన్ వివరణ మరి దీనికి సంబంధించి వివరణ ఇద్దరు ఉత్పత్తిదారులు ఏ విధమైన ఒప్పందం లేకున్నా మార్కెట్లో పరస్పరం తమ ప్రాధాన్యత తెలుసుకుంటారు చేంబర్లీన్ ఏమంటారంటే ఇద్దరే అమ్మకందారులు ఉంటారు డియోపల్లిలో ఈ ఇద్దరు అమ్మకందారుల మధ్య ఎలాంటి బాండ్ ఉండదు ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ ఉండదు కానీ ఇద్దరు మార్కెట్లో ఒకళ్ళకొకళ్ళు పరస్పరం సహకరించుకుంటారు కాబట్టి ఏకస్వామ్యంలో లాభా లాభాలు పంచుకునే ఉద్దేశంతో ఏకస్వామ్యంలో లాభాలు పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నష్టాలు రావాలని ఎవరు ఆలోచించరు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఒప్పందం లేకున్నా కానీ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా ఎక్కువ లాభాలు పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పోటీదారు నిర్ణయాలు గమనిస్తూ సరైన ప్రతిస్పందనలు కలిగిస్తుంటారు ఇద్దరు గరిష్ట లాభార్జన దేయం ఇద్దరి జయం ఏంది గరిష్ట లాభార్జన ఇద్దరు కూడా నష్టాలు రావాలని చూసుకోరు కాబట్టి మార్కెట్లో ఎక్కువ లాభాలు గరిష్ట లాభాలు పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఎదుటి వాళ్ళ చర్యను గమనిస్తూ తమ యొక్క ధర నిర్ణయించుకుంటూ పోతారంటాడు చెంబర్లిన్ నెక్స్ట్ పరిమిత స్వామ్యం అలిగోపలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో పరిమిత స్వామ్యం అంటే తక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పత్తిదారులు ఉండే మార్కెట్ను పరిమిత స్వామ్యం అంటాము అలిగోపలి అంటే ఏంది ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగాడు పరిమిత స్వామ్యం లేదా అలిగోపలి అనగా డ్యాష్ అంటాడు తక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పత్తిదారులు ఉండే మార్కెట్ని పరిమిత స్వామ్యం లేదా అలిగోపలి అంటాం ఈ మార్కెట్ వ్యవస్థలో వస్తువులు సజాతీయాలు లేదా భిన్నత్వం కలిగి ఉంటాయి ఈ పరిమిత స్వామ్యంలో వస్తువులు ఎట్లా ఉంటాయంటే సజాతీయంగా ఉండొచ్చు లేకుంటే విజాతీయంగా భిన్నత్వమైన కలిగి ఉండవచ్చు పరిమిత స్వామ్యం యొక్క లక్షణాలు అలిగే పలి యొక్క లక్షణాలు ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగాడు లక్షణాలు ఒకటి తక్కువ ఉత్పత్తి సంస్థలు
వస్తువులు ఎట్లుంటాయి అంటే విజాతీయ లక్షణాలు అంటే ఒకరివి మరి ఒకరి కాలు విజాతీయ వస్తువులు ఉంటాయి మూడోది అమ్మకం వేయాలు ఉంటాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ సంస్థల మధ్య అంతర్గత సంబంధం ఉంటుంది సంస్థలు ఎదుటి వాళ్ళ చర్యలను గమనిస్తూ అంతర్గతంగా ఇద్దరి మధ్య అవగాహన ఉంటుంది అమ్మకం వేయాలని ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఐదోది అనిశ్చిత డిమాండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ అనిశ్చిత డిమాండ్ డిమాండ్లో అనిశ్చితత్వం ఉంటుంది అలిగోపలిలో నెక్స్ట్ ధర దృఢత్వం ఉంటుంది ధర దృఢత్వం అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాటెల్సా రూపొందట తర్వాత ప్రవేశానికి అడ్డంకులు కాటెల్సా అంటే ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడతాయి ఇవి గ్రూప్గా ఏర్పడి ధరని మరీ ఎక్కువ కాకుండా మరీ తక్కువ కాకుండా ఈ విధంగా చూసుకుంటాయి మరియు అదేవిధంగా ద ప్రవేశానికి అడ్డంకులు ఉంటాయి వేరే వాళ్ళని మార్కెట్లోకి రాకుండా చూస్తాడు అదేవిధంగా ధర నాయకత్వం ధర నాయకత్వం అంటే ఒకరి ఆధ్వర్యంలోనే ఇక్కడ ధర అనేది నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్లో పరిశ్రమలో ఏ సంస్థ అయితే పెద్ద సంస్థ ఉంటుందో ఆ సంస్థ ధరను పెంచితే వీళ్ళు పెంచుతారు పెద్ద సంస్థ ధరను తగ్గిస్తే వీళ్ళు తగ్గిస్తారు దీంట్లో అలిగోపల్లిలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ నమూనా ఏంటంటే కింక్ డిమాండ్ నమూనా లేదా దీన్నే స్వీజీ నమూనా అని చెప్తాం పరిమిత స్వామి నమూనాలో పాల్ ఎం స్వీజీ నమూనా ప్రధానమైంది దీన్ని స్వీజీ డిమాండ్ అండర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ అలిగోపల్లి నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో వివరించడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి కింక్ డిమాండ్ని వివరించిన ఆర్థికవేత్త ఎవరు అంటారు పాలెం స్వీజీ నెక్స్ట్ సంస్థలకు అనిశ్చిత డిమాండ్ రేఖ ఉన్నందువల్ల సమతౌల్యత సంభవం కాదు పటల్లో కింక్ నమూనా ద్వారా ధర దృ దృఢత్వం తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ ధర దృఢత్వం చూద్దాం ధర దృఢత్వం ఎక్కడంటే వై ఓ ఎక్స్ అక్షం మీద ఉత్పత్తిని తీసుకోవడం జరిగింది ఓ వై అక్షం మీద ధరను తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత వ్యయం తీసుకున్నాము రాబడి తీసుకుందాం ఇక్కడ డిమాండ్ రేఖ ఏఆర్ ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఎక్స్ వై భాగం వరకు ఏమో వ్యాకోచంగా ఉంది వ్యాకోచత్వం ఎక్కువ ఉంది తర్వాత వై నుంచి మనకు జెడ్ వరకు పరిశీలిస్తే వ్యాకోచం తక్కువ ఉంది తర్వాత ఈ ఎక్స్ జెడ్ ఈ రేఖని ఏఆర్ రేఖ అంటాము అదేవిధంగా మరి మరి ఏమి పిలుస్తాము ధర రేఖ అంటాము డిమాండ్ రేఖ అంటాము దీన్ని డిమాండ్ రేఖ అనడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓపీ ధర వద్ద ధర దృఢత్వం అయి ఉంటుంది ఇక్కడ ఓపీ కంటే ధర పెంచితేనేమో ధర పెంచితే మిగతా వాళ్ళు ధర పెంచరు ధర పెంచరు కాబట్టి మిగతా ఉత్పత్తిదారులు కూడా ఇక్కడ ధర పెంచడానికి సహ సహకరించరు అదేవిధంగా ఓపీ కంటే ధర తగ్గించిన అనుకోండి మిగతా వాళ్ళు కూడా ధర తగ్గిస్తారు ఓపీ కంటే ధర కాబట్టి ఈ ఓపీ ధర అనేది ధర దృఢత్వం తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ ఉత్పత్తి ఎంత అంటే ఓఎం ఉత్పత్తి వద్ద ఓపీ ధర నిర్ణయించబడుతుంది దీన్ని పాలెం స్విజి ధర దృఢత్వము కింక్ డిమాండ్ అని చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ డిమాండ్ రేఖలో ఎంఆర్ ఉపాంత రాబడి రేఖలో ఆర్ఎల్ దగ్గర గ్యాప్ వచ్చింది ఒక గ్యాప్ వచ్చింది ఈ గ్యాప్ ఎంసీ రేఖ ఉపాంత వ్యయం ఇక్కడ అనిశ్చితత్వాన్ని అనేది ప్రదర్శిస్తుంది ఈ గ్యాప్ ఒకసారి పరిశీలిద్దాం పటంలో ఎక్స్ వై జెడ్ లేదా డిడిఏసి అనే రేఖ ఇక్కడ ధర ఎంత అంటే ఓపీ ధర వద్ద డిమా ధరను ఓపీ ధర ఓపీ అదేవిధంగా డిమాండ్ రేఖలో వై వద్ద వంపు తిరిగి ఉంది వై వద్ద వంపు తిరిగి ఉంది ఇది ధర దృఢత్వాన్ని తెలుపుతుంది నెక్స్ట్ డిమాండ్ రేఖలో ఎక్స్ వై భాగము వ్యాకోచత్వాన్ని తెలుపుతుంది ఎక్స్ వై భాగము వ్యాకోచత్వాన్ని తెలుపుతుంది వైజెడ్ భాగ భాగము వ్యాకోచత్వం తక్కువ వ్యాకోచత్వము అది చెప్తుంది డిమాండ్ రేఖలో ఎక్స్ వై భాగం వ్యాకోచత్వాన్ని తెలుపుతుంది కాబట్టి ఓపీ ధర పెరిగితే ఇతర సంస్థల ధరను పెంచవు డిమాండ్ రేఖలో వైజెడ్ భాగంలో అవ్యాకోచంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓపీ ధర కంటే తగ్గిస్తే ఇతర సంస్థలు కూడా ధరను తగ్గిస్తాయి కాబట్టి ఎంఆర్ రేఖలో ఆర్ఎల్ స్థాయి వద్ద గ్యాప్ ఉంది ఖాళీ ఉంది ఈ స్థితిలో ధరలు పెంచినా తగ్గించినా లాభం ఉండదు కాబట్టి ఓపీ ధర వద్ద ధర దృఢత్వం కలిగి ఉంది దీన్ని ఇక్కడ ధర దృఢత్వం అని చెప్తాం నెక్స్ట్ పరిమిత స్వామ్యం సమూహం దీన్ని ఏమంటామంటే పరిమిత స్వామ్యదారుల కలయికను పరిమిత స్వామి సమూహం అంటాం అంటే కలిసి ఉండడాన్ని కొలాసివ్ అలిగోపలి అంటాం ఇక్కడ అంటే కలిసి సమూహంగా ఇది చట్టబద్ధంగా అయినా కావచ్చు చట్ట ఇతర బద్ధ ఇతర విధానంలో అయినా ఉండవచ్చు నెక్స్ట్ దీని ద్వారా సంస్థలు ధర ఉత్పత్తి విషయాల్లో ఒకే విధానం అనుసరించాలనే ఒప్పందం చేసుకుంటాయి ఇక్కడ ఒకే ధర ఒకే ఉత్పత్తి చేయాలని ఎంత పరిమాణం చేయాలని ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటారు పరిమిత స్వామిలు ఇది రెండు రకాలుగా ఏర్పడుతుంది ఒకటి కార్టెల్ రెండోది ధర నాయకత్వం కార్టెల్ అంటే ఇది పరిమిత స్వామి సంస్థల సమైక్య కలయికను తెలుపుతుంది 
ఇక్కడ దీనికి కారణాలు ఇక్కడ కాటలు ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ధరల యుద్ధ నివారణ అంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఊరికి మనం ధర ఎందుకు పెంచాలి ఎందుకు తగ్గించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ఒప్పందానికి వస్తారు నెక్స్ట్ ధర ఉత్పత్తి నిర్ణయాల్లో అనిశ్చితత్వం తగ్గించుకోవడం కోసం ఇక్కడ అలిగోపల్లిలో అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించాలనే ఉద్దేశంతో ధర ఉత్పత్తి నిర్ణయాల్లో ఒక ఒక అవగాహనకు వస్తారు అదేవిధంగా ఇతర సంస్థల ప్రవేశాన్ని నియంత్రించడం కోసం కూడా ఒక అవగాహనకు వస్తారు గరిష్ట లాభార్జన విరుద్ధీయం సబ్బుల మధ్య మార్కెట్ పంపిణీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ధర నాయకత్వం రెండోది ధర నాయకత్వం ప్రైస్ లీడర్షిప్ ఇక్కడ పరిమిత స్వామ్య సమూహ సభ్యుల మధ్య ధర ఉత్పత్తి విషయాల్లో ఒక సంస్థ నాయకత్వం క్రింద ఉండి దాని నిర్ణయాలు అనుసరించడం ధర నాయకత్వం అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద సంస్థ ఉందనుకోండి టాటా టాటా వాళ్ళు ధరను పెంచితే మనం ధరను పెంచడం టాటా వాళ్ళు ధరను తగ్గిస్తే మనం తగ్గించడం ఈ విధంగా ప్రైస్ లీడర్షిప్ ఆధారంగా పరిశ్రమలు ఏ పెద్ద సంస్థ అయితే ఉంటుందో ఆ పెద్ద సంస్థని మిగతా చిన్న చిన్న సమ మిగతా చిన్న చిన్న సంస్థలు అనేవి ఇక్కడ ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి మిగతా చిన్న చిన్న సంస్థలు ఇక్కడ ఫాలో అవుతుంటాయి ఇంతసేపు మనం ఏం చూసాము అంటే ఇక్కడ మా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ తర్వాత ఏకస్వామ్యము ఏకస్వామ్య పోటీ తర్వాత అలిగోపలి తర్వాత కింక్ డిమాండ్ రేఖ వీటిని పరిశీలించడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఒకసారి చూసుకొని ఎక్కడైతే ప్రాక్టీస్ పేపర్లు చేస్తూ ఎక్కువ మార్కులు సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయండి దీని ద్వారా మనం ఎగ్జామ్లో ఈజీగా ఎక్కువ మార్కులు సాధించవచ్చు